故事的两端，把一件事伸出两边，那隐隐约约相守感觉。我去卧室看看。这样相识到眼前<笑>这是我最喜欢的戒指，你们以后谁抢到了，我就嫁给谁。嫁给我，嫁给我，嫁给我。白佳佳，她怎么会发来信息？爷爷的密码应该是小璇的生日。是不是比您的亲孙女儿一点都不差？你拿爷爷手机干嘛？没什么。你怎么能随意翻爷爷手机呢？把手机给我。洛璇，你冷静点儿。你把手机给我。你把爷爷手机还给我。陆璇，各位不好意思，陆小姐这几天身体不太舒服，要不然你们改天再来。呃、我们是实在没有办法，对呀、啊，才来找陆小姐的。要不您去再给她说说。只怕再晚，我们工作都没了。陆小姐，陆小姐，陆小姐，既然您家里有事，我就先走了，改天再见。阿青，这是洛老爷子的股权继承合同，您看一下。你们找我是公司的事儿、呃？是啊。公司的事儿你们找织锦就行了。呃，陆小姐，我们找您就是要反映啊，严总的事啊。对不起，洛姐姐，织锦哥哥对于你。是锦上添花，没有他你一样是洛家的大小姐。但是对于我，就是必需品。他是我能留在这座城市的门票。有了他，我就可以和你平起平坐了。锦哥哥，我给你熬了点粥，你先吃点吧。洛璇给我打电话，你为什么不叫我？我也刚睡醒，没看到。别以为我不知道你搞的小动作啊！你先在这休息一下，我先去把账结了。烧我的卡。<笑>你好，您这边一共消费一万六千二百元。请问是扫码还是刷卡？陆璇，可怜你一直被蒙在鼓里。刷卡。今天我白佳佳就做一回善事，让你知道，你身边的男人根本不爱你。我当时真的喝多了，不然我惹这位姐姐对我有什么好处？老爷子没了，现在是关键时期。洛璇那边我也哄的差不多了，他也答应把洛氏的股份转给我。这个时候不能出现任何闪失。哦，对了，明天这套房子直接过户给你。可是这个楼盘不是我们跟陆家一起投资的吗？而且陆家是大股东。只要你不再给我惹事，明天董事会议通过，陆家的不就是我的了吗？是。喂，璇儿，你找我啊？啊、哦，我刚才一直开会呢，刚忙完
你在爷爷家先继承合同。好，我马上过来。嗯，好。既然您已经签了字，从现在开始，您就是洛氏集团最大的股东了。如果以后您还有其他方面法律的事务，随时联系我。谢谢你啊，王律师，辛苦了。跟洛老爷子合作这么多年，应该做的。您休息。哎，王律师，洛氏集团的继承合同签完了哦，已经跟洛小姐交接完了，具体的事宜你还是问她吧。辛苦了，应该做的。你不能把股份就这么转让给他们，你转让给他们，我们不就都回家去了吗？严总还没有正式接管公司，最近岗位已经开始频繁交换了、啊，尤其是我们财务部，还有他们法务部，莫名其妙来了几个新人，就让我交账。财务这么大的事情，没有经过你的同意，我是不会轻易交出去的。哎呀，老爷子走得这么突然，我们说来问问阿七，他们都说您同意让严总接管公司，所以我们叫阿七带我们来见您。他们都是公司的老员工了，而且负责的都是各个重要节点。老爷子还在的时候非常器重他们，嗯，还经常叫大家来家里吃饭。各位放心，先回去安心工作吧。爷爷虽然走了，我还在。我是跟知景讨论过公司后续的安排，但是还没有做最终的决定。等这几天董事会开完后再说吧。哎，好，好，那我们就走了、啊。那您先休息啊，你多休息啊，先休息啊。严总，神儿，事情都处理好了吗？嗯。刚签完股份继承协议，阿七，把东西收拾一下。雪儿，累坏了吧？这段时间压力这么大，还要处理公司的事，以后你就安心做我的好太太，其他的事交给我啊。洛氏集团股份的事，我想重新考虑一下，明天的董事会推迟吧。什么？